能住在你家了，麻烦你了。燕儿姐，没事的，我们一起努力赚钱，把面馆赎回来。少道主，这个陆姑娘真的是韧劲十足啊，宁愿来摆摊儿，也不愿意向您低头求助。不过，就算他们日夜不休，恐怕也赚不够钱还债。哼，我倒要看看，你还能撑多久。嗯，哎，你看，哎，哎，这么大晚上的，两个娇滴滴的小美人儿。你们想干嘛？想干嘛？当然是打劫呀、啊！燕、啊、儿姐，怎么办啊？啊，钱都在这了，都给你们。没想到上岛没打探到消息，倒是遇见个美人儿。干脆我们再回船上，就算我们无功而返，老大也不会怪罪我们呀。别过来！别过来！再回来，我就给你的钱，我们一切。还是个烈性女子，我喜欢。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！全部拿下！是。别动！走！走！月儿姐，你怎么了？这海盗来的真是少。月儿姐，你没事吧？月儿姐，别担心了，陆姑娘有少岛主呢。走吧，没事了啊。月儿姐，走。没想到你面对海盗还能无所畏惧。不过你放心，有我在，不会让你。你怎么了？他们没有伤着你吧？没有，我就是你有点腿软，你放我下了。婚讯的事情我还没跟你算账呢。你少嘴硬了，你惊吓过度，虚弱不堪。若是哪个海盗把你掳去当海盗夫人，那怎么办？与少岛主无关。你若有什么困难，都可以尝试依靠我。我从未依靠过任何人，这个世界上除了自己，没有人可以依靠。烧城墙了吧？女子柔弱不胜春。小鸟一人一鞋才更可爱。像你这般不要命的和海盗拼搏，我还是头一次见。你不会真以为你可以和海盗对抗吧？我少任海盗，天天，天天行的。安静，不与我斗嘴的时候，还算有几分可爱。好香啊！还做了个梦。刚刚少岛主把你抱回来的时候，我还以为是海盗把你伤着了呢。真真的是他把我抱回来的。嗯，我还以为我做了个梦呢。哦，对了，鱼儿姐，这个是刚刚杜甫的罗振送过来的。嗯嗯。月儿，我被父亲关在府中，不能出来。罗振看到顾新竹曾交给花一男两分地契，我担心你二娘读书地契一事是有蹊跷
，你务必防住华姨的生了，你怎么在这儿？我我，你昨夜救了我一命，我是特地来跟你说谢谢的。那为何不找人通报一声，打扮成这个样子？啊，我想给你个惊喜嘛！大恩大德莫齿难忘，改日有机会我一定重重报答。先走了。要想报恩，不必等日后，不如在今日。你想干嘛？你你你别过来！你要是过来，我我我就一头撞死在树上。除非你承认对我多情了，我就放过你。我承认，我承认，我那日确实是对你心动了，但你不要误会啊。我说的是心，不错，我错了那种，不是心动，是心怒。你能明白我的意思吗？你真的对我动心了？大姐没什么大碍，你不用太放在心上。今日你来府上，不是为了报恩，是有别的原因。我想，你来府上，是专门来见我的。当然不是、啊。少岛主，我就真的不明白了，这花间岛花容月貌的女子那么多，你为何？偏偏和我过不去啊！那我也不明白了，我到底是哪里不好？为何你就是不答应嫁给我，还当着那么多人拒绝我，下我的人命？那是因为我们不是一类人啊！我只是想平淡的过完最后的日子。跟我就不能过平淡的日子吗？不能。你爸，我跟你说也说不通。哎，干什么呀？我好你个花姨蛋，为了骗月儿把我关了这么久，我倒要看看你还要耍什么把戏。少岛主，以后我希望我们还是不要再见面了。还有婚约的事，也请你不要再提了。我已经安排好了我们的婚事。什么？你凭什么替我做主啊？你，反正不管怎样，我是绝对不会嫁给你的。你每次都这么强硬的拒绝我，你当真，你心就一点都没有吗？没有。
。吴新竹，马车走那么慢？是，收到主。四十五年七月六日申生。已经准备好了。老主，你把我带到这里来，到底是想干什么呀？我，我，我嗯，啊，仙妖之楚楚兮，回风无雪；珠翠之恢恢兮，满额鹅黄。秀目芙蓉，礼仪笑开，携微宝，压衬香腮，眼波才动，被人猜。啊！你意思就是，女儿，你穿上这身衣裳。真是美极了
少少岛主，你把我带到这儿来，就是为了让我我我。刚刚在车上，我听到你心跳很快，所以你是喜欢我的，只是你不愿承认。你也听到了，我这个微弱的心脏，从未有过这么强烈的跳动，难道是因为我跟他靠得太近了？要不再试试？嫁给了花一男，那我便该履行妻子的职责。只是今夜。承认，分再也不离分。
你怎么了？你要是没准备好，此时不急。那是为何？我不是不愿意配合你，只是，只是我今日，今日来月事了。且知道遗嘱条款的事。夫人，你怎么了？我前几天喝的奶酪和烟的盆子里，没有，没有，没有放在灶台上。哎，玉儿、啊，你怎么突然想起腊肉了？嗯，不行，我跟你说，这个腊肉必须放在灶台上，说不过去熏它两个月，不然不然又染不上那个烟火气了，你知道吗？哎，玉儿，你别去。别过来啊，月儿！我不过来。你别过来！啊！哎！我骗你的。月儿，你你跑到老和尚跑进了庙。我是你夫君。我是你夫君。跑不了。算了。
，不管你喜不喜欢我，都要好好活下去。我真的知道错了，我不应该把你母亲的遗物转送给别人的，对不起。我生气的不只是这个，我难受的是，一直是我自作多情，你对我没有半分情意。就算如此，我心心念念的还是你。这几日，我素颜难寐，脑子里都是你。月儿，我会等你，等到你喜欢上我为止。在此之前，我就在厢房睡了。刀主，嗯，可能，可能我也……你手怎么了？哎，我差点给忘了。哎，在这儿呢，你看，你看，好看吗？喜不喜欢？送给你的。就是为了做这个，把手弄成这样了。没什么，我从小就跟刀具打交道，这点小伤早就习惯了。刀主，你不生气就好。叫我夫君。什么？我说，叫我夫君。以后你错一次，我便罚你一次。罚我什么？剑阁跑出去干什么？一去还三个时辰。你以为人父，单独和男子出去，成何体统？夫妻、啊，我跟洛洛就是一起出去叙叙旧，没有做出任何出格的事情。你们还想做出什么出格的事？你为何这般看着我？嗯，好，夫君，我知道你是担心我，我错了，我以后不会了，你不要生我的气，好不好？
虽然夫君生气的样子好可爱，但他冲我笑的时候更可爱，被哄他开心了。夫君，我跟你说一个我的往事吧。我小时候啊，特别喜欢吃糖，可是每次呢，我又分不到糖吃。我就想起我阿娘跟我说过，说人啊，只要感到开心的时候，就像吃到糖一样甜。所以我每次想吃糖的时候呢，我就努力让自己开心起来。哎，就真的感觉好像吃到糖一样特别甜。间隔的历史文献上，果真只写了老岛主一个创始人听闻夫君在藏书阁，所以专门来这里看我的。嗯，才不是呢，我是想看看藏书阁有没有什么书籍值得我学习一下。被别人看到，影响不好。你跟杜若就不怕影响不好吗？你就这样敷衍我呀？哦，对了，夫君，那是哪？那个是藏书阁内院，只有岛主才能进去。那，那你带我进去呗。不要。为什么？因为
，我觉得在这里偷偷摸摸的，比去内院更有意思。那我们就偷偷摸摸的溜去内院。好不好嘛，夫君？嗯。嗯。<笑>那我们现在就去，走，偷偷摸摸的去。吓死我了！你怎么来了？你说为什么？窦管事这般待你，明日我就把他给撤了。哎呀，千万不要，夫君！你不是答应过我，说不会过问我在花间阁的事情吗？好吧，只是我看见你这样，我还是心疼你。嗯，没关系，你陪着我就好啦。对了，夫君，花间阁那些闲言碎语，你我知道那些是假的，只是我不想让他们把你和杜若那小子的名字放在一起议论。我虽然不悦。但是，我相信你。嗯，对不起，夫君，以后我一定会格外注意的，好吗？我来帮你吧。啊，不用，夫君，真的不用，你赶紧回去吧，我自己能行。
学院，完整一个夙愿，故事里唱遍，一无是人非，蝴蝶青石半生长出来。爱等你回。我给你擦擦汗。冷。啊。好冷。你，哦，冷啊。盖被子，怎么样？冷，还冷。一圈，还冷吗？冷。身体没事吧，月儿？没有啊，怎么这么问？这段时日，老主切勿行房事，我怕会刺激夫人，加重夫人病情。没事就好，没事就好。许愿登山，锦书。世上最美妙的、幸福的事。海清华。海清华。月儿，你怎么这是我们。第一次一起过彩情节，你答应我，以后每年的彩情节，你都要陪着我，好不好？当然了，跟你一起过，还能跟谁过呢，夫君？
牵手不悔。若等来已是归，不如今生一场醉。不如今生一场醉。啊，不见了，那是什么？姑娘，这是许愿竹，和心爱的人一起写下自己的愿望，和竹灯一起放到许愿灯塔上，便会心想事成。真的吗？信则。那我要写，夫君。写什么啦？哎，姑娘，愿望说出来，可就不灵了。哦，对对对，幸亏你提醒我，那我不看了。这位公子若是写好了，便将许愿纸折好放进竹片，在空余的地方让对方把名字写在自己名字旁边，这样便可请竹灯上许愿灯塔了。天空不见，剪断过几片，流离不如人间。阑珊的世界，悠悠暗暗雨纷飞。给我吧。愿望。怎么了，夫君？声声碎，如同身边流水。你回眸弯月，容颜淡淡憔悴。曾陨落过谁？生生世世一相随。许风化雪月，完整一个夙愿。故事里长变，已物是人非。蝴蝶青石半身，长出了绿蓓，还等你。好了。你们喜欢的地方挂上去吧。嗯、哦，谢谢。走吧，夫君。流年声声催，如同行云流水。你回眸弯月，容颜淡淡憔悴。谁生生世世一相随？是风花雪月，完成一个夙愿。过
十里长天，一物是人非，蝴蝶情是半生长出了绿蓓。还等你回来。好多人需要。思念是一种光圈。来帮你接。行吧。怎么了？这水太凉了，夫人，帮我加点热水吧。好合适，合适就好。那你先泡着，我出去了。夫人，且慢。又怎么了？夫人，过来帮我搓搓澡吧。嗯。嗯。
这样吗，夫君？这件事，从一开始就都是我的错，所以你怨我。
忘却。月下离人谎言，读几遍千字阙。提醒你曾经爱过谁。怎么会在这儿？自然是我带你来。是你？你帮我来这究竟是想做什么？你到底是谁？小满，你就不要逞强了。我知道花一男和他母亲那些龌龊事你无法释怀，离开这些是非，跟我走吧。这是我和一男夫妻间的事，要怎么处理，与你无关。嘉宁公主害死你母亲，花一男欺骗你的感情，这一系列的新仇旧恨，我可以帮你清算。若你决定不复仇，留在花一男身边，你母亲云婉熙在天之灵会死不瞑目吧？你煞费苦心想要挑拨我和花一男，究竟是何意图？我是蛟龙玄王。身后灵术是你的本体，这是你的法器木灵锥。当初你把我所有的灵力封存于此，是时候让你解开了。胡言乱语！你疯了！你放开我！去哪儿？去找华以南？来不及了。你什么意思？南泽已经去取他性命了。花一男现在已经被南泽打得灰飞烟灭了。忘了他吧，帮我恢复法身，和我一起修化飞升，回到属于我们的世界。不会死的，他不会死的，你骗我！南泽跟我们一样是妖，花一男是人，人怎么可能打得过妖？若不是你非他不可，我也不会杀他，是你害了他。你放开我，他不会死的，我要去找一男，放开我！五杀，花一男已除，三魂七魄就困于此。他休想转世再生！你难道灰飞烟灭了？小马，你应该高兴啊！花一男一死，你的新仇旧恨都了结了，我们便能像上一世那样双宿双飞了。小满，你怎么还认不清现实？花一男已经死了，这就是证据。你若解开木灵锤，我倒可以考虑留他一搏，让他转世。不会死的。小满，木也一样，花一男也罢，从此世上再无他们。只要你好好活着，我就有办法帮你回到本体，和我一起修化飞升。不会的，你他不会死的，他不会死。
死的。你忘了他吧，这天下万物，只要是你想要的，我都可以给你。我会对你极好的。今夜捕捉，只能另换一招。抓住他！抓住他！是。岛主。你要干什么？你杀了一男，我又怎会让你得偿所愿？小马，月儿，月儿。最好的结局，我欠你的，你骗我的，就分两不相欠。带我从战场归来，请你过门客。月儿，我终于娶到你了。若是没遇见你，此生又有何意？梦月，七爷不落。会护你周全的
花间阁也不过如此，真是没什么挑战性、啊。我们花间阁收圣上赞誉，长善的哥哥才艺顶尖。不过，不过让你侥幸赢了吧。若真像你说的那般，我倒是不介意再跟他们比一场。上外有善，的确是我们技不如人。敢问姑娘尊姓大名？本姑娘江湖人称小厨仙汤莹莹。汤莹莹，这个小厨仙是什么来的？他呀，师承隐士御厨金掌勺，三个月之前才出身，谥号踢馆，踢遍京城无敌手，一时名声大噪。得了个小厨仙的称号，金掌勺。月儿的母亲也是师承金掌勺。花道主，花道主，六殿下，对这个小厨仙很是了解。按照规矩，既然你们主动认输，那这花间阁的牌匾。就应该交由我来处置。我们从来没有说过，输了要把牌匾摘下。小厨仙，你莫要欺人太甚。现在才耍赖，晚了。今天这牌匾我摘定了。福梯子，你敢？都跑他！你们愣着干嘛？赶紧把他拉下来！不能摘！啊！这个东西不能摘了。拉了这么多年，我第一次看到花间阁这么吃瘪啊！花间岛这么多长善名厨，输了一个小姑娘，说出去都让人耻笑。一男，你还不赶快上去制止？想让殿下看我多久笑话？公子相救，岛主，你总算来了。你是岛主吗？没什么好看的，散了，都散了。姑娘，你的眉眼。和我一位故人非常相似，可否摘下面纱，让我一睹真容？堂堂一岛之主，搭话的方式倒是挺老套的。我听闻，这花间阁是你开的，难道岛主今日前来，是来阻止我摘匾的吗？你，休得无礼。殿下。原来你们认识啊！花道主，您这是吃饱了？我只不过是想喝杯果子酒罢了。我看花道主是觉得无聊乏味吧，宴席之上
，怎么可以没有歌舞助兴呢？小厨仙，他来做什么？大小姐放心。莹莹今天过来不是为了砸场子的。此前我无意冲撞了花间阁和花岛主，今日这番舞蹈，实为诚意致歉莹莹公，这舞蹈跳得极好，您看，花一男他绝对过不了这个美人关。月儿，月儿，月儿，真的是你吗？你回来了。花岛主，您在说什么呢？月儿，我再也不会让你离开了。大庭广众之下，你竟敢轻薄良家女子！什么良家女子？你是我夫人陆月。谁是你夫人？什么陆月儿？殿下，您方才都看到了，您可要为莹莹做主啊！这到底是怎么回事？花岛主，上次我来的时候就跟你说过，我有一位故人，跟岛主夫人长得极为相似。莹莹就是我的那位故人。说到底，只
只是尊夫人和我的一位故人长得很像罢了。这一次，我特地把莹莹带过来，原本是想让莹莹跟岛主夫人认识一下，不过可惜了，刚来的时候已经听闻岛主夫人去世了。我也是怕诸位太过难过，所以一直没有让莹莹揭开面纱。月儿。难道真的不是你吗？怎么开口让他随我看府医呢？要是有可能在他的房间，我得找个理由进去。你我。你先说吧。啊，你还记得上回我未及发作的时候吗？突然提及这个，难道月儿昨日看见我和杜若了？嗯，上回发作，你把我抱回卧房休息，那次回去以后。我似乎想起了一些以前的事情。什么？其实，其实我已经知道自己就是陆月儿了，只不过我一直在骗自己罢了。只是，当那些零碎的画面出现在我脑海里时，我又觉得。或许我应该试着接受作为陆月儿的过去。你想起什么了？只是一些模糊的画面，我也说不上来，但是却有记忆回溯之感。啊，可能是你的卧房唤醒了我部分记忆吧。我的卧房？嗯。啊，不对。是你和我的卧房。你离开时，我没让他们动里面的东西和摆设，一切都是我们一起生活时的样子。可能你是看到里面的场景，想起了什么？没动里面的东西和摆设，那你卧房里那些女人的衣物和服饰，都是你的东西。啊，我知道了，上次你生气，也是因为这个。世上的女子，我只爱陆月儿，除了你，谁都不可以。看来花月娘是真的痴情，可惜我不是她。啊、uh, ，我想，如果方便的话，我再去那卧房看看，说不定能帮助我想起一些具体的事情。当然可以。
明，有想起点什么吗？还没想起来，待我再看看吧。方才你说，这些衣服都是我的。对啊。或许，穿上这些衣服，有助于我恢复记忆。我可以试试吗？自然。我想先把衣服换上，你先出去吧，不许偷看。
杜若说，他跟苏唐在西域待了三月，现在已经根据当地的风俗成亲了。说实话，有时候我还挺羡慕苏唐和杜若的，两个人悠闲自在，周游列国，过着闲云野鹤的神仙生活，令人羡慕。你跟我在一块儿，还会羡慕别人啊？我当然是很知足的呀。不过，不过什么？就是天罡一儿半，那岂不是锦上添花？夫君，现在才申时。